നമസ്കാരം നമ്മൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വേവ്സിലെ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് ദ അപ്പാരൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് വ്യൂ ഡ്യൂ ടു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് സോഴ്സ് ഓർ ലിസ്ണർ ഓർ ബോത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് സോഴ്സിന്റെയോ ലിസ്ണറിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓർ ലിസ്ണറിന്റെയോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ മൂലം സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പാരൻ ചേഞ്ച് ആ ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ലെറ്റ് വി ബി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ദ മീഡിയം ആൻഡ് ലാംഡ ബി ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വെൻ ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ലിസ്ണർ ആർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സോഴ്സ് ഒരു ലിസ്ണറെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സോഴ്സും ലിസ്ണറും റെസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിന്റെ വെലോസിറ്റി സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ഹേർഡ് ബൈ ദ ലിസ്ണറീസ് അതായത് ഈ ലിസ്ണർ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ അതായത് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഴ്സും ലിസ്ണറും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ലിസ്ണർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി എൽ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലെറ്റ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ലിസ്ണർ ബി മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റീസ് വി എസ് ആൻഡ് വി എൽ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ലിസ്ണർ ഇപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ലിസ്ണർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വേവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സോഴ്സ് അതായത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോഴ്സ് അപ്പം വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വി മൈനസ് വി എസ് ആയിട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പാരൻ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പാരൻ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പാരൻ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ ആണ് ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വി മൈനസ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ ഇവിടെ വി മൈനസ് വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വേവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോഴ്സ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഹേർഡ് ബൈ ദ ലിസ്ണർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അപ്പാരൻ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വി മൈനസ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലിസ്ണർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വി എൽ വെലോസിറ്റിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലിസ്ണർ അതായത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലിസ്ണർ അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് നമുക്ക് വി ആണ് ദൻ ലിസ്ണറിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി എൽ ആണ് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലിസ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് വി മൈനസ് വി എൽ ആണ് നമുക്കത് വി ഡാഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ വി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് വി എൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ അപ്പാരൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് അസ് ഹേർഡ് ബൈ ദ ലിസ്ണർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് പഠിച്ചു അതായത് ലിസ്ണറിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ലിസ്ണറോ സോഴ്സ് രണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പാരൻ ചേഞ്ച് ആ ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതായത് അപ്പാരൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അപ്പാരൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഡാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ വി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വി മൈനസ് വി എൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വി ഡാഷിന് പകരം വി മൈനസ് വി എൽ കൊടുക്കാം ദെൻ ലാംഡ ഡാഷിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം വി മൈനസ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻ ടു